Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Estamos chegando aqui com mais um vídeo no canal. E, como consta na descrição, de passagem pela cidade de Jacobina, região do Piemonte da Chapada Diamantina, chegando aqui pela BR-324. Essa aqui é uma importante rodovia, porque... Na Bahia, ela liga a cidade de Salvador à cidade de Feira de Santana. Então, é sem dúvida o mais importante acesso à capital baiana, rodovia BR-304. E aqui já passamos pela entrada do distrito de Taitu, município de Jacobina, obviamente. Distrito de Taitu, à nossa esquerda, passamos aí. É, tem uma importância muito grande aqui no município de Jacobina e tem se destacado até no cenário, poderíamos dizer, do turismo nacional porque é uma região importante com muitos atrativos principalmente para aqueles que gostam de ter contato com a natureza é uma região com muitas cachoeiras, com belas paisagens e que dispõe de acomodação, até para aqueles que gostam de acampar, Itaitu tem camping e pousadas. Então, nós estamos chegando aqui e aí, para até aproveitando que falamos do distrito de Itaitu, nós já temos um vídeo aí no canal, que nós fizemos uma visita à Cachoeira Véu de Noiva, e disponibilizamos aqui no canal para os amigos que têm interesse em saber um pouquinho mais desse, desse importante distrito e dos atrativos da Vila de Itaitu, aqui no município de Jacobina. Então, vou deixar aqui a descrição para aqueles que queiram também conhecer um pouquinho mais dessa região, importante região do Piemonte da Chapada Diamantina.
Bem, essa é uma micro-região com boas alternativas para aqueles que apreciam o ecoturismo. Um número muito grande de cachoeiras estão situadas no entorno da cidade de Jacobina e algumas são mais conhecidas pelo público e podemos destacar, Cachoeira Véu de Noiva, Cachoeiras das Arapongas, Cachoeira do Piancó, Cachoeira dos Alves, Cachoeira dos Amores, dentre outras. E ainda tem aquelas que estão em cidades muito próximas, como a Cachoeira do Panhaiá e Cachoeira da Fumaça na cidade de Pindobaçu e Cachoeira Paulista na cidade de Saúde.
Pois bem, a proposta deste vídeo é mostrar um pouco desse trajeto pela cidade de Jacobina, principalmente para aqueles que estão fazendo um roteiro de viagem e vão passar pela região. Então, se você que vai passar por Jacobina e dispõe de tempo suficiente para fazer uma trilha, curtir um banho de cachoeira, não perca a oportunidade. É isso meus amigos, espero que apreciem as imagens da cidade de Jacobina. Não esqueçam de deixar um like, inclusive espero que possam compartilhar o vídeo com algum amigo que se interesse por esse conteúdo. Abraço a todos e fiquem sempre com Deus.